అందరికీ నమస్తే నా పేరు సూర్య మీరు చూస్తున్నారు ఫ్యాక్టరీ యూ నీడ్ ప్రజెంట్ వీడియోలో ఒక స్ట్రక్చర్లో ఉండే కామన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ అవి ఏ టై ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అనేది ప్రజెంట్ వీడియోలో చూద్దామండి సో కామన్గా మనం చెప్పుకున్నాము అంటే ఒక బిల్డింగ్లో ఒక సపోర్ట్ ఉంటుంది కింద సపోర్ట్స్ ఉంటాయి దాని తర్వాత కాలమ్స్ బీమ్స్ ఉంటాయి తర్వాత బీమ్స్ మీదకి ఎంతో కొంత లోడ్స్ వస్తుంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఒక ఇంజనీరింగ్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఉంటాయి ఐ మీన్ స్ట్రక్చరల్ అనాలసిస్లో ఎన్ని సై ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఉంటాయి లేదా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సో ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ గురించి ఈ ఈ వీడియోలో బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసేసి పాయింట్ లోడ్ పాయింట్ లోడ్ ఆర్ ఓఆర్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ రెండోది వచ్చేసేసి యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ సో దీనికి షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి అంటే యూడిఎల్ అదేవిధంగా థర్డ్ లోడ్ వచ్చేసేసి యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ uniformly varying load దీనికి షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి ఏంటంటే యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ మెయిన్ లోడ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ పాయింట్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే పాయింట్ లోడ్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ పెన్ యూస్ చేసి ఈ పేపర్ మీద అప్లై చేసే లోడ్ వచ్చేసి ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఒకే పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకే పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జీరో అనే ఒక పాయింట్ పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను నా హ్యాండ్ తోటి ఇక్కడ లోడ్ వేస్తున్నాను ఆ లోడ్ మొత్తం లోడ్ నా హ్యాండ్ నుంచి వచ్చే టోటల్ లోడ్ అంతా వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గరే యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈ దీన్ని నేనేమంటానంటే ఒక పాయింట్ లోడ్ లేదా దీ టోటల్ నా హ్యాండ్ నుంచి వచ్చే టోటల్ లోడ్ మొత్తం ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది సో పాయింట్ లోడ్ లేదా కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ అంటాము సో దీనికి రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసేసి ఒక సింగిల్ హెడెడ్ యారోగా పెడతాం అనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కింద లైన్ హారిజెంటల్ లైన్ వచ్చేసి భీమ్ అనుకుంటే దీన్ని నేను భీమ్ అని అనుకుంటే భీమ్ అని అనుకుంటే సో ఆ భీమ్ మీదకి ఒక లోడ్ వస్తుంది ఈ ఆ లోడ్ని మనం ఎలా చూపిస్తాము ఒక సింగిల్ హెడెడ్ యారో లాగా చూపిస్తాము సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాయింట్ లోడ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాయింట్ లోడ్ ఓకే రైట్ సో ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బిల్డింగ్ మీదగా నిలబడ్డాను అనుకోండి సో నా టోటల్ లోడ్ వచ్చేసేసి నా లెగ్స్ నుంచి స్లాబ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి సో నా లోడ్ నేనేమని చెప్పొచ్చు అంటే ఒక పాయింట్ లోడ్ లేదా కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అ పాయింట్ లోడ్ సో నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఓకే సో ఇట్లాగ పాయింట్ లోడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక భీమ్ మీద తో మొత్తం ఈ టోటల్ లోడ్ అంతా ఈ భీమ్ మీద ఇక్కడే కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే భీమ్ మెటీరియల్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి డీ భీమ్ మెటీరియల్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లోడ్స్ని కొంచెము స్ప్రెడ్ చేసుకునే విధంగా మనం ఇంకో ఇంకో టైప్ చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని ఏమంటామంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అంటే ఒక భీమ్ మీద వచ్చే టోటల్ లోడు ఒకే దగ్గర పడకుండా కొంత కొంత లెంత్లో కానీ పడితే ఓకే ఈ ఇటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ని ఏమంటామంటే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే కొంత లెంత్ ఇది కొంత లెంత్ కొంత లెంత్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లోడ్ ఈ లోడ్ కొంత లెంత్లో ఒకే మ్యాగ్నిట్యూడ్ లేదా ఇంటెన్సిటీ ఓకే ఇంటెన్సిటీ ఒకే ఇంటెన్సిటీ తోటి ఐ మీన్ ఒకే హైట్ తోటే ఒకే హైట్ తోటే ఒకే ఇంటెన్షన్ తోటే కొంత లెంత్లో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ భీమ్ దిస్ ఈజ్ భీమ్ దీన్ని నేను భీమ్ అనుకుంటే ఆ భీమ్ మీద కొంత లెంత్లో ఒకే హైట్ తోటే లేదా ఒకే ఇంటెన్షన్ తోటే కానీ లోడ్ యాక్ట్ అయితే ఈ లోడ్ నేనేమంటానంటే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అనే చెప్తాను ఓకే సో ఇటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ కామన్గా ఎక్కడ వస్తాయండి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ రూమ్లో కానీ కూర్చున్నారు అనుకోండి ఒక క్లాస్ రూమ్లో టోటల్ బెంచెస్ వేసి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందంటే క్లాస్ రూమ్ ఇలా ఉందంటే సో ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక టేబుల్ సో మొత్తం టోటల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి సో ఫుల్ స్ట్రెంత్ క్లాస్లో కానీ ఫుల్ స్ట్రెంత్ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు అంటే అందరూ ప్రతి ఒక్క చైర్లో కూర్చు
ఇది వచ్చేసి ఏరియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంత ఏరియా మొత్తం ఒకేలాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కదా లోడ్ సో దీని ఏరియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటాం స్లాబ్స్లో డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు ఎట్లాంటివి వస్తాయి సో బీమ్స్ అనేది ఏంటి వన్ డైమెన్షనల్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి అనాలిసిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక బీమ్ అనేది వన్ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ వన్ డైమెన్షనల్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటాం కాబట్టి సో వన్ డైమెన్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి దీన్ని ఇలా రాసుకుంటాం ఓకే సో కొంత ఏరియా సారీ కొంత లెంత్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే సేమ్ ఇంటెన్సిటీ తోటే సేమ్ ఇంటెన్సిటీ తోటే కొంత లెంత్లో కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే ఆ లోడ్ని మనం ఏమంటామంటే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అని చెప్తాం ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్ నో థర్డ్ వన్ ఓకే సో థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ వేరియింగ్ లోడ్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ చెప్తుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ బీమ్ అనుకుంటే ఆ బీమ్ పైన బీమ్ పైన ఒక లోడ్ సో బట్ దిస్ హైట్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర జీరో లోడ్ ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఇంకొకటి వచ్చేసరికి కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఓకే ఒక పాయింట్ దగ్గర జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అయింది ఇంకో పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం వచ్చింది అనమాట ఓకే అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వేరే అవుతూ మారుతూ పోతుంది కాబట్టి ఐ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ వేరియింగ్ లోడ్ ఓకే వేరియింగ్ లోడ్ వేరియింగ్ లోడ్ సో మారుతూ పోతుంది కాబట్టి వేరీ అవుతుంది కాబట్టి సో ఓకే ఓకే దీనికి ఒక సైడు ఇంటెన్సిటీ జీరోతో స్టార్ట్ అయింది ఇంకొక సైడ్కి వెళ్ళేసరికి ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఉంది ఓకే ఈ సైడ్ ఏమో ఇంటెన్సిటీ జీరో ఈ సైడ్కి వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం ఉంది సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం స్మాల్ డబ్ల్యూ పర్ మీటర్ స్మాల్ డబ్ల్యూ పర్ మీటర్ అంటే ఒక మీటర్ లెంత్లో ఎంత లోడ్ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాడు డబ్ల్యూ అనే లోడ్ ఉండొచ్చు అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఈ దీని హైట్ ఓకేనా ఎలా ఇది ఇక్కడ కూడా ఎలాగో చూపించాలిగా ఎలా చూపించాలి యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ని డబ్ల్యూ పర్ మీటర్ అంటే ఒక మీటర్ లెంత్లో లోడ్ ఎంత ఉంటుంది డబ్ల్యూ ఉంటుంది ఒక మీటర్ లెంత్లో ఐ మీన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక మీటర్ అనుకుంటే ఈ మీటర్ లెంత్లో నువ్వు ఎంత లోడ్ ఉంటుంది అంటున్నాడు డబ్ల్యూ అనే లోడ్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు సో యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్కి లోడ్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తాము డబ్ల్యూ పర్ మీటర్ అలాగే యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్కి కూడా లోడ్ నోటేషన్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ పర్ మీటర్ సో బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చేసరికి డబ్ల్యూ అంటే కాదు ఓకే ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఉంది ఇక్కడ కూడా డబ్ల్యూనే ఉంటుంది అంటే కాదు ఓకే సో ఇక్కడ ఇక్కడ హైట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎంత హైట్ ఉందో నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ ఇక్కడ హైట్ డబ్ల్యూ అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత హైట్ ఉంటుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ హైట్ ఎంత ఉంటుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి సో ఎనీహో అట్ లాస్ట్ చివరిలో ఇక్కడ ఇస్తాడు అనమాట వాడు ఏమిస్తాడు డబ్ల్యూ పర్ మీటర్ అని చెప్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకోండి టెన్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ అని చెప్తాడు టెన్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ అంటే ఇక్కడ ఉండే హైట్ వచ్చేసి టెన్ కిలో న్యూటన్స్ ఒక మీటర్లో సో ఇదే హైట్ని కానీ మెయింటైన్ చేస్తే ఒక మీటర్లో టెన్ కిలో న్యూటన్స్ ఉంటుంది సో బట్ ఇది హైట్ మెయింటైన్ చేస్తుందా చేయట్లేదు సో తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత ఉందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎంత ఉందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అవసరం అయితే ఓకేనా సో రైట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ పాయింట్ లోడ్ టోటల్ లోడ్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ కామన్ పర్టికులర్ పాయింట్ సో దీని నోటేషన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ డబ్ల్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము పాయింట్ లోడ్ని క్యాపిటల్ డబ్ల్యూతో డిస్ట్రిబ్ రిప్రజెంట్ చేస్తాము అలాగే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఒక బీమ్ మీద సేమ్ ఇంటెన్సిటీ తోటే ప్లీజ్ రిమంబర్ సేమ్ ఇంటెన్సిటీ తోటే సర్టన్ లెంత్ కొంత లెంత్లో కానీ లోడ్ పడితే ఓకే ఇంటెన్సిటీ తోటే అటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఏమంటామంటే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అంటాము సో దాని నోటేషన్ వచ్చేసి స్మాల్ డబ్ల్యూ పర్ మీటర్ స్మాల్ డబ్ల్యూ పర్ మీటర్ ఇలా ఎవరో మార్క్ పెట్టుకొని స్మాల్ డబ్ల్యూ పర్ మీటర్ యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ ఈ బీమ్ మీద ఈ బీమ్ మీద ఒక సైడ్ జీరోతో స్టార్ట్ అయింది ఇంకొక సైడ్కి వచ్చేసరికి ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది లోడ్ ఓకే సో జీరో నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది వేరీ అవుతూ పోతుంది కాబట్టి మారుతూ పోతుంది కాబట్టి దట్స్ వై ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ లోడ్ యాజ్ యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ మారుతుంది కాబట్టి సో దీని నోటేషన్ కూడా స్మాల్ డబ్ల్యూ పర్ మీటర్ నోటేషన్ ఎలా చూపించాలంటే ఇలా చూపించాలి ఓకే సో చూపించాము సో ఇప్పుడు నేనేం
हईट अटे एरिया इज़ नथिंग बट बी इंटू हेच सो बी इंटू हेच काबी बी इंटू हेच सो बेस इज़ नथिंग बट एल एल हईट इज़ नथिंग बट हईट इज़ नथिंग बट स्मा डब्ल्यू अंत कदा हईट अंत स्मा डब्ल्यू अच्छा टोटल लोड इज़ नथिंग बट स्मा डब्ल्यू इंटू एल ओके टोटल लोड ओके ना सो दी टोटल लोड एला क्या टोटल लोड फर् यूनफार्मली वेरिए डब्ल्यू इज ईक्वल टू कैपल डब्ल्यू इज ईक्वल टू टोटल लोड अंत इत मोड अंटे दी क्या सिमिलरली दी क्या इधे रेक्टांगल षे उबी टोटल लोड इज नथिंग बट बेस इन टू हईट ट्रैंगि षे सो ट्रैंगि षे की फार्मला मन को ट्रैंगि षे की फार्मला फर् एग्जापल बेस हईट हेचे एरिया फार्मला एरिया इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हईट सो अदे विधा दीं टोटल लोड इज ईक्वल टू हाफ इंटू वट इज बेस बेस नुकान सो एल इंटू वट इज हईट हईट इज़ नथिंग बट स्मा डब्ल्यू वो वाल्यू इच्छे वाल्यू रास्क सो दिश नथिंग बट टोटल लोड ओके सो इंटनसीटी अंत लोकल लोड इंटनसीटी अंत लोकल लोड टोटल लोड चपाली अंत यह टोटल मैं कल दी टोटल लोड कैपिटल डब्ल्यू अच्छा ओके ना सो दिस् अबौट टोटल लोड फर् यूनफार्मली डिस्ट्रिब्यूट लोड अंड दिश अबौट टोटल लोड फर् यूनफार्मली वेरिए बट मन प्राब्लम्स साल्व चेटर प्राब्लम्स साल्व चेटर को स्पेषल केसेस वस्ताई सो पाइंट लोड का बट्टी इला टोटल वाल्यू वे अभी एक्ड़ो पाइंट दर ऐक्टी सो आइंट मैं सी अंदा इधी ओके अलाक यूनफार्मली डिस्ट्रिब्यूट लोड बीम मीद ऐक्टी ऐक्टेट दीन टोटल लोड क्यालक्युटी क्यालक्युटेको दी टोटल लोड वी पाइंट लोडला मार्च को कैपिटल डब्ल्यू दीन वाल वे कैपिटल डब्ल्यू क्यालक्युटेको आोटल लोड पर्टिकुलर पाइंट दर ऐक्टी मन इमाजि चुस्काली ओके सो फर् एग्जापल दीन हईट वे इंटनसीट वो डब्ल्यू लेंत वे एल्कूमेंटे वट द टोटल लोड डब्ल्यू इंटू एल इज़ द टोटल लोड ओके डिस्ट्रिब्यूट लोड वाल वे टोटल लोड वे कैपिटल डब्ल्यू टोटल लोड इज़ अज्यूम टू बी कांसट्रेटेड एट सेंट्रल लेंत सेंटर लेंत सो वट इज द टोटल लेंत कैपिटल डब्ल्यू का बट्टी दीन टोटल टोटल लोड पड़दान अज्यूम चुस्काल मन सेंटर पड़दान अज्यूम चुस्काल दट वै ऐम पुटिंग डाटर लैन अंदक नैन डाटर लैन पड़ता सो दिश कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू दे संबंधी यूनफार्मली डिस्ट्रिब्यूट लोड की संबंधी टोटल लोड ओके सो मन की एक् ऐक्टी हाफ आफ दि लेंत का बट्टी एल बै टू अंत डिस्टन एल बै टू अंत चवर नीचे एल बै टू ले चवर नीचे एल बै टू अंत यह टोटल लेंत उट्रिब्यूट लोड एंतो आंत सेंटर ऐक्टी सो ओके वाट अबउट यूनफार्मली वेरिए यूनफार्मली वेरिए यूनफार्मली वेरिए इकड़ का चूँ के सो लेंटे लेंत एल अटे वट द टोटल लोड डब्ल्यू टोटल लोड इज़ नथिंग बट हाफ इंटू सो दी हईट वे डब्ल्यू पर् मीटर कदा हाफ इंटू बेस इंटू हईट ओके सो दिश टोटल लोड इज़ अज्यूम टू बी ऐक्टिंग एट सेंटर कदा अज्यूम टू बी ऐक्टिंग एट सेंटर सो इध रेक्टांगल का बट्टी मध्य दीन सेंटर उ अंतना दें वाट अबउट दिस् वन इधर ट्रैंगि षे उबी ट्रैंगि की सेंटर एक्डी सैड नीचे वन थर्ड उ वन थर्ड उ सैड नीचे टू थर्ड्स उ अंतना कदा सो दिश टोटल लोड इज़ अज्यूम टू बी ऐक्टिंग एट सेंटर ऐक्टिंग एट सेंटर सो इक ऐक्टन ट्रैंगि की सेंटर एक् इट सैड नीचे टू टू थर्ड्स उ इट सैड नीचे टू थर्ड्स मोता मूड भागा चुस्क इट सैड नीचे रूम भागा डिस्टन सेंटर उ इट सैड नीचे और भाग डिस्टन सेंटर उल बै थ्री इट सैड नीचे टू थर्ट आफ एल बै थ्री इट सैड नीचे अंत इकडन इंत डिस्टन दीन सेंटर उठा सो दिश टोटल लोड इज़ अज्यूम टू बी ऐक्टिंग एट सेंटर ओके सो पाइंट लोड नो प्राब्लम डिस्ट्रिब्यूट लोड डिस्ट्रिब्यूट लोड वाल वे टोटल लोड क्यालक्युटेको दिश टोटल लोड इज़ अज्यूम टू बी ऐक्टिंग एट सेंटर अच्छी सेंटर ऐक्टी अब पटेक दी सो अभी पटेसा इंक इधी मन मरचिपच्छ ओके सिमिलरली यूनफार्मली वेरिए 
సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఆ సెంట్రాయిడ్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి దిస్ ఎండ్ ఈ ఎండ్ నుంచి అయితే ఎల్ బై త్రీ ఈ సైడ్ నుంచి అయితే టూ ఎల్ బై త్రీ ఓకేనా సో ఇలాగ మనం అనాలసిస్ చేసేటప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అబౌట్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ మనకున్న మూడు రకాల లోడ్స్కి సంబంధించిన ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ ఓకేనా సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏముందండి టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ చూద్దామండి ఓకే సో నా సో టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఎస్ఎస్బి సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ బీమ్ సిక్స్త్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ బీమ్ కంటిన్యూస్ బీమ్ తర్వాత ఇంకేమన్నా చెప్పుకోవాలి అంటే సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి ప్రాపర్డ్ క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ ప్రాపర్డ్ క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ ప్రాపర్డ్ క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఏంటంటే ఏమిటంటే ఒక భీము సో మనం భీమ్స్ అన్నిటినీ ఒక లైన్ లాగే చూపించుకుంటామండి మన అనాలసిస్ అనాలసిస్లో మనం ఏమనుకుంటాము భీమ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ యాజ్ లైన్స్ ఓకే ఒక భీమ్ ఉంది ఆ భీమ్ని మనం లైన్ అనుకుంటాం సో దీనికి సపోర్ట్స్ ఉంటాయిగా సో మనం భీమ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ముందు సపోర్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి సో వీ విల్ సీ సపోర్ట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే సపోర్ట్స్ టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ సో టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్లో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్లాసిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే దేర్ ఆర్ త్రీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఒకటి రోలర్ రోలర్ సపోర్ట్ సెకండ్ వన్ హింజ్ సపోర్ట్ హింజ్ సపోర్ట్ ఆర్ పిన్ సపోర్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ మెయిన్ దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ త్రీ టైప్స్ అందులో ఫస్ట్ వన్ చూసామంటే సో నేను ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో రాస్తాను ఎందుకంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసారంటే ఒక టేబుల్ రాసుకుంటానండి ఓకే రైట్ సో ఫస్ట్ వన్ నేనేం రాస్తానంటే టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఓకే టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఎఫ్బిడి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఏంటంటే రోలర్ సపోర్ట్ సో రోలర్ సపోర్ట్ అనే దాన్ని ఎలాగ చూపించవచ్చు అంటే ఇలాగ ఒక బాల్ వేసి కింద గ్రౌండ్ ఇది ఓఆర్ ఆర్ ఇలాగైనా చూపించవచ్చు లేదనుకుంటే ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ గీసేసి కింద రెండు బాల్స్ పెట్టేసి కింద గ్రౌండ్ గీయచ్చు సో ఇలా రెండు విధాలుగా మనం ఒక రోలర్ సపోర్ట్ని చూపించవచ్చు అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్రిడ్జ్ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉందండి ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది సో బ్రిడ్జ్ ఏంటంటే సడన్గా వచ్చేసి ఒక పర్సన్ హెవీ స్పీడ్తో వచ్చే ఒక పర్సన్ కార్ కానీ లారీ కానీ సడన్గా బ్రేక్ వేసినప్పుడు ఈ బ్రేక్ వేసినప్పుడు లోడ్ అంతా వెహికల్ నుంచి స్లాబ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి సో దాని మూమెంట్ని కంటిన్యూ చేయాలిగా ఇది ఎంత స్పీడ్ అయితే ఉందో ఎనర్జీని ఏదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ డెస్ట్రాయిడ్ ఎనర్జీని తయారు చేయలేము సడన్గా దాన్ని జీరో చేయలేము సో ఎంతో ఎనర్జీతో వచ్చేది సడన్గా బ్రేక్ కొట్టినప్పుడు ఈ ఎనర్జీ మొత్తం దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది స్లాబ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఆ స్లాబ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ స్లాబ్ ఎంతో కొంత జరికిస్తుంది సో జరికిచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కానీ బ్రిడ్జ్ అంటే కింద కింద ఏముంటాయి అపార్ట్మెంట్స్ లేదా పియర్స్ ఉంటాయి పియర్స్ లేదా అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ కానీ ఈ స్లాబ్ని తీసుకొచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఈ పియర్కి లేదా అపార్ట్మెంట్కి కానీ కట్టేశాడు అనుకోండి అప్పుడేమవుతుంది ఇది ఎటువంటి మూమెంట్ని అలవ్ చేయదు స్లాబ్ని అటు ఇటు కదలని ఇవ్వదు ఎందుకంటే ఇందులో కాలంలోకి ఈ స్లాబ్ అనేది వెళ్ళిపోయి ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి మూమెంట్ని అలవ్ చేయదు అలవ్ చేయనప్పుడు ఏమవుద్ది ఈ ఎనర్జీ మొత్తము దీనిలోనే ఫోకస్ అయిపోయేసి స్లాబ్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట క్రష్ అయిపోతుంది సో అలా క్రష్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఒక స్లాబ్ ఉంది ఆ స్లాబ్ మీదకి వచ్చే వెహికల్ లోడ్ ఎంతైతే వీల్స్ నుంచి స్లాబ్కి వెళ్తుందో ఆ స్లాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ స్లాబ్ అనేది కొంచెం సాగుతుంది అన్నమాట ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఎనర్జీ వల్ల కొంచెం ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది అలాంటి ఎక్స్పాన్షన్స్ని ఫ్రీగా అలవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒక రోలర్ సపోర్ట్ ఉండాలి ఒక రోలర్ సపోర్ట్ ఈ రోలర్ సపోర్ట్ ఏమవుద్ది మంచిగా దీన్ని స్లాబ్ని కొంచెం దొల్లనిస్తుంది జరగనిస్తుంది 
రోలర్ కదా ఒక బాల్ పెడతాం అనమాట బాల్ టైప్లో ఉంటాయి రోలర్స్ ఆ రోలర్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ స్లాబ్ని కొంచెం జరగనిస్తుంది కాబట్టి స్మూత్ మూమెంట్ ఆఫ్ స్లాబ్ జరగదు కాబట్టి ఎటువంటి డ్యామేజ్ ఉండదు మూమెంట్ అంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్ ఎక్కువ మూమెంట్స్ కాదు వెరీ నెగ్లిజబుల్ మూమెంట్స్ సో అటువంటి వాటిని కూడా అలౌ చేయడానికి మనం రోలర్ సపోర్ట్ని యూజ్ చేస్తాం ఒక స్లాబ్ మీద కానీ ఒక బీమ్ మీద కానీ హెవీ టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి మెటీరియల్ ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర సాగుద్ది తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ముడుచుకునేది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎక్కువ సన్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఇక్కడ సూర్యుడు ఎక్కువ ఎక్కువ ఎండగా ఉందనుకోండి ఈ స్లాబ్ అనేది ఫ్రీగా సాగడానికి ట్రై చేస్తుంది సాగడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేను కానీ దీన్ని సాగనీయకుండా ఫిక్స్ చేసి పెట్టేసాను అనుకో ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఫిక్స్ చేసి పెట్టాను అనుకో సో ఖచ్చితంగా ఇది వంగిపోద్ది సాగడం వల్ల వంగిపోద్ది వంగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా స్లాబ్స్ అనేవి కాంక్రీట్తో ఉంటాయి కాబట్టి పగుళ్ళు వచ్చేసి మెటీరియల్ డ్యామేజ్ అయిపోద్ది సో ఇలాగ మెటీరియల్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సన్ ఎక్కువ ఎండ వచ్చినప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా జరగాలి జరిగే విధంగా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక రోలర్ సపోర్ట్ పెట్టాము అంటే ఆ రోలర్ దాన్ని స్లాబ్ ఏమవుద్ది జరగనిస్తుంది అనమాట సో రో రోలర్ సపోర్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ పెన్ ఇక్కడ చెప్పాలంటే ఈ పెన్ని నేను రోలర్ సపోర్ట్ అంటాను నా హ్యాండ్ వచ్చేసి స్లాబ్ అంటాను సో నేను ఎప్పుడైతే సాగాలనుకుంటానో అప్పుడు సాగుతాను ఎప్పుడైతే కాం కాంట్రాస్ట్ అవ్వాలనుకుంటానో అప్పుడు ముడుచుకుంటాను సో ఇలాగ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ని నాది అలవ్ చేస్తుంది అన్నమాట ఓకే రైట్ సో హింజీ సపోర్ట్కి ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపించాలి అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక పేపర్ ఉంది ఈ పేపర్ని నేను భీమ్ అనుకున్నాను అంటే ఈ పేపర్కి ఒక హోల్ వేసేసేసి ఐ మీన్ భీమ్కి ఒక హోల్ వేసేసేసి ఒక పిన్ పెట్టి ఆ పిన్ని నేను టూ సైడ్స్ ఇలా పట్టేసుకున్నాను అండి ఇలా పట్టేసుకున్నాను సో ఇలా పట్టేసుకున్నప్పుడు సో నేను ఈ భీమ్ని హారిజెంటల్గాను కదిలించలేను అలాగని ఒటికల్గాను కిందకి పైకి కూడా కదిలించలేను బట్ ఐ క్యాన్ రొటేట్ దిస్ భీమ్ ఓకేనా ఐ క్యాన్ రొటేట్ దిస్ భీమ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ హింజ్ సపోర్టు ఒటికల్గా కదలనేట్లేదంటే ఒక ఒటికల్ రియాక్షన్ ఉంది అదేవిధంగా హారిజెంటల్గా కూడా కదలనేట్లేదంటే ఒక హారిజెంటల్ రియాక్షన్ ఉంది ఓకేనా సో రొటేషన్ని అలౌ చేస్తుంది కాబట్టి రొటేషన్కి రెసిస్టెన్స్ లేదు ఓకేనా సో ఓన్లీ హారిజెంటల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదలనేట్లేదు కాబట్టి రియాక్షన్ ఉంటుంది హారిజెంటల్ రియాక్షన్ ఉంది అదేవిధంగా సారీ హారిజెంటల్ రియాక్షన్ ఉంది అదేవిధంగా ఒటికల్ రియాక్షన్ కూడా ఉంది పైకి కథకి కదలనేట్లా భీమిని ఓకేనా ఈ హింజ్ ఇక్కడ ఈ సపోర్ట్ దగ్గర సో దట్స్ వై ఐ క్యాన్ సే హింజ్ సపోర్ట్ కెన్ ఆఫర్ టూ రియాక్షన్స్ టూ రియాక్షన్స్ వాటిని భీమ్లో చూపించాలంటే ఎలా చూపిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ భీమ్ అనుకుంటే సో వన్ ఒటికల్ రియాక్షన్ అండ్ వన్ హారిజెంటల్ రియాక్షన్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటండి షోయింగ్ యాక్షన్స్ అండ్ రియాక్షన్స్ ఓకే భీమ్ మీదకి వచ్చే లోన్ని చూపించాలి అలాగే సపోర్ట్ కార్డ్ నుంచి పైకి ఉండే రియాక్షన్ని చూపించాలి అలా చూపించే డయాగ్రామ్ని మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటాము ఓకే తర్వాత మూడోది వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ సో ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇలాగా ఈ సప్ ఈ సపోర్ట్ని మనం ఏమంటామంటే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ అంటాము ఈ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా హ్యాండ్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ అనుకుంటే లోడ్ వేసి కానీ వస్తానంటే భీమ్ తిరుగుతుందా తిరగదు ఎందుకని మై సపోర్ట్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఈజ్ నాట్ అలౌవింగ్ తిరగనివ్వట్లేదు అనమాట పట్టేసుకోండి సో దిస్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ కెన్ ఆఫర్ త్రీ రియాక్షన్స్ ఒకటేంటి హారిజెంటల్గా కదలనివ్వట్లేదు కాబట్టి హారిజెంటల్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ఒటికల్గా కూడా కదలనివ్వట్లేదు కాబట్టి కిందకి పైకి కూడా కదలనివ్వట్లేదు కాబట్టి నా భీమిని ఒటికల్ రియాక్షన్ వస్తుంది అదేవిధంగా నాది తిరగనివ్వట్లేదు కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ అగైనెస్ట్ రొటేషన్ మామూలుగా హింజ్ సపోర్ట్ అయితే ఏం చేస్తుంది ఇలా తిరగనిస్తుంది హింజ్ సపోర్ట్ ఏం చేస్తుంది తిరగనిస్తుంది బట్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ తిరగనిస్తుంది నా నా సపో నా భీమిని తిరగనివ్వట్లేదు తిరగనివ్వట్లేదు అంటే రెసిస్టెన్స్ అగైనెస్ట్ రొటేషన్ రొటేషన్ తిరగనీయకుండా ఆపేదాన్ని ఏమంటాం మనం మూమెంట్ అంటాం తిరగనీయకుండా ఆపేదాన్ని మనం ఏమంటాం మూమెంట్ అంటాం అనమాట సో దిస్ సపోర్ట్ విల్ ప్రొవైడ్ త్రీ రియాక్షన్స్ అవి ఏం రియాక్షన్స్ అంటే ఒక వర్టికల్ రియాక్షన్ ఉంది ఒక హారిజెంటల్ రియాక్షన్ ఉంది అలాగే ఈ భీమిని కిందకి వంగకుండా ఆపుతుంది ఇలా వంగకుండా కిందకి రానియకుండా ఆపుతుంది కాబట్టి దీన్ని కిందకి రానియకుండా పైకి నెట్టాలి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అ మూమెంట్ ఓకేనా సో ఇందులో ఒటికల్ రియాక్షన్ ఒటికల్ అండ్ హారిజెంటల్ రియాక్షన్ ఒటికల్ హారిజెంటల్ అండ్ మూమెంట్ సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ రియాక్షన్స్ ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ సో ఇప్పుడు మనం
ఓకేనా ఇది ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ గురించి సో పిన్ సపోర్ట్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే ఏం చెప్తాము మనకి ట్రస్సెస్ ఉన్నాయి కదా ట్రస్సెస్లో ఉండే అన్ని జాయింట్స్ కూడా పిన్ జాయింట్స్ ఎక్కడైతే రొటేషన్ అలో చేసి మూమెంట్స్ని జరగ జరగనీయకుండా చేస్తుందో హారిజంటల్గా కదలనీయకూడదు ఆ మెంబర్ని వర్టికల్గా ఆ మెంబర్ని కదలనీయకూడదు బట్ ఆ మెంబర్ని రొటేట్ చేసే విధంగా ఎక్కడైతే మనకి స్ట్రక్చర్ వస్తుందో అటువంటి ప్లేసెస్లో మనం హింజ్ సపోర్ట్ని సజెస్ట్ చేస్తాము అదేవిధంగా రోలర్ సపోర్ట్ సో రోలర్ సపోర్ట్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఏ పెన్ అదర్వైజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ బాల్ ఓకే ఓకే ఇవి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ సో నవ్ సపోర్ట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి సపోర్ట్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే రియాక్షన్స్ తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనము భీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో భీమ్స్ ఎన్ని రకాలని చెప్పాము ఆరు రకాలని చెప్పాము సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ భీమ్స్ ఉన్నాయి అందులో సింప్లీ సపోర్టెడ్ భీమ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ భీమ్ అంటే ఏంటంటే ఒక భీము సో భీమును మనం లైన్ లాగా రా రాసుకోవాలి ఒక భీమ్కి ఒక ఎండ్ వచ్చేసి ఒక హింజ్ సపోర్ట్ ఉండాలి ఒక ఎండ్ వచ్చేసి ఒక రోలర్ సపోర్ట్ ఉండాలి ఒక హింజ్ ఒక హింజ్ సపోర్టు ఒక రోలర్ సపోర్టు ఉండే భీమును మనం ఏమంటాము అంటే సింప్లీ సపోర్టెడ్ భీమ్ అంటాం సో అదేవిధంగా క్యాంటీ లివర్ భీమ్ అంటే ఏమిటంటే ఒక ఎండ్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది ఇంకొక ఎండ్ వచ్చేసి ఫ్రీగా ఉంటుంది లైక్ సన్ షేడ్ సో దీన్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే సన్ షేడ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఒక ఎండ్ వచ్చేసి ఫిక్స్ ఉంటుంది ఇంకొక ఎండ్కి ఏ సపోర్టు ఉండదు సో ఇటువంటి భీమును మనం ఏమంటామంటే క్యాంటీ లివర్ భీమ్ క్యాంటీ లివర్ భీమ్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసేసి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఓవర్ హ్యాంగింగ్ హ్యాంగింగ్ అంటే ఏంటండి వేలాడి తీయడమే కదా వేలాడి తీయడమే సపోర్ట్ని దాటిపోయి ఉన్న పోర్షన్ మనం ఏమంటామంటే ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ అంటాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హింజీ సపోర్ట్ ఉంది ఒక భీమ్కి ఒక రోలర్ సపోర్టు ఉంది సో అయినా కాడ ఇంకా కొంత భీము సపోర్ట్ని దాటి వెళ్ళిపోయి పొడవుగా ఉందన్నమాట సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ అంటాము ఓవర్ హ్యాంగింగ్ భీమ్ ఓకే ఓవర్ హ్యాంగింగ్ భీమ్ ఓకే టైప్స్ ఆఫ్ భీమ్స్ ఇది కూడా ఒక ఓవర్ హ్యాంగింగ్ భీమ్ అంటాం అన్నమాట దీన్ని ఓకే రైట్ సో పోతే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఫిక్స్డ్ భీమ్ అంటే ఏంటంటే ఒక భీమ్కి బోత్ ది ఎండ్స్ కానీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటే ఈ సైడ్ ఫిక్స్డ్ సపోర్టే ఉంటుంది ఈ సైడ్ కూడా ఫిక్స్డ్ సపోర్టే ఉంటుంది సో బోత్ ఎండ్స్ కానీ ఫిక్స్ చేసేసి ఉంటే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్ ఉంటే ఈ టైప్ ఈ భీమ్ని మనం ఏమంటామంటే ఫిక్స్డ్ భీమ్ అంటాం అనమాట ఫిక్స్డ్ భీమ్ సో మనకి ఆల్వేజ్ మనకి అపార్ట్మెంట్స్లో ఉండే అన్ని భీమ్స్ కూడా ఫిక్స్డ్ భీమ్సే ఉంటాయి ఎందుకని ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఒక కాలం ఉంటుంది ఇటు సైడ్ ఒక కాలం ఉంటుంది మధ్యలో బీ భీమ్ ఉంటుంది సో పైన ఇంకేముంటుంది పైన కూడా ఒక భీమ్ ఉంటుంది సో ఈ ఇంటర్ దీన్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు ఫిక్స్డ్ భీమే కదా ఆ సైడ్ ఫిక్స్గా ఉంది ఈ సైడ్ ఫిక్స్గా ఉంది ఇది హారిజెంటల్ భూమి ఈ భీమ్ అనేది హారి ఒటికల్గా మూవ్ అవ్వదు హారిజెంటల్గా మూవ్ అవ్వదు రొటేట్ కూడా అవ్వదు సింపుల్గా అంటే ఇక్కడ రొటేట్ అవ్వద్దా ఇట్లా తిరిగిపోద్దా ఇక్కడ ఉన్నది ఇట్లా తిరిగిపోద్దా తిరగదు అంటే ఇట్లా తిరగదు తిరగదు కాబట్టి ఐ కెన్ కాల్ దిస్ భీమ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ భీమ్ ఓకే బేసికల్గా చెప్పాలనుకుంటే తర్వాత ఏంటంటే ఫిఫ్త్ వన్ కంటిన్యూస్ భీమ్ సో కంటిన్యూస్ భీమ్ అంటే ఏమిటంటే మోర్ దెన్ సింగిల్ స్పాన్ ఉంటే మోర్ దెన్ సింగిల్ స్పాన్ ఉంటే ఆ భీమును నేను ఏమంటానంటే కంటిన్యూస్ భీమ్ ఓకేనా కంటిన్యూస్ భీమ్ సో చూడండి స్పాన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం స్పాన్ గురించి చెప్పుకోవాలి స్పాన్ వచ్చింది కాబట్టి స్పాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సపోర్ట్స్ ఒక సపోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక సపోర్ట్ ఉంది ఈ సపోర్ట్ సెంటర్ నుంచి ఈ సపోర్ట్ సెంటర్ వరకు ఉండే ఈ డిస్టెన్స్ నేను ఏమని చెప్తానంటే స్పాన్ అని చెప్పొచ్చు స్పాన్ చెప్తాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ సపోర్ట్ కాడ నుంచి ఈ సపోర్ట్ కాడ ఉండేది ఏంటి స్పాన్ ఈ సపోర్ట్ కాడ నుంచి ఈ సపోర్ట్ సెంటర్ ఉండేది ఏంటి స్పాన్ ఈ సపోర్ట్ కాడ నుంచి ఈ సపోర్ట్ సెంటర్ ఉండేది ఏంటి స్పాన్ సో ఓకే సో మోర్ దెన్ వన్ స్పాన్ ఒక స్పాన్ కంటే ఎక్కువ స్పాన్స్ కానీ ఉన్నాయి అంటే సో ఐ కెన్ కాల్ దిస్ ఎంటైర్ భీమ్ యాజ్ అ కంటిన్యూస్ భీమ్ కంటిన్యూస్ భీమ్ సార్ కంటిన్యూస్ భీమ్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ అన్నారు కాబట్టి దీన్ని కూడా పో కంటిన్యూస్ భీమ్ అనొచ్చు కదా అని అంటే కాదండి ఎందుకు కాదు ఈ సపోర్ట్ కాడ నుంచి ఈ సపోర్ట్ సెంటర్ వరకు ఉండేదని స్పాన్ అంటాను బట్ ఐ కెనాట్ కాల్ దిస్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ యాజ్ అ స్పాన్ ఈ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఏ బీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండేది భీము బీ నుండి సి దాకా ఉండేది కూడ
లేదు కాబట్టి దీన్ని నేను స్పాన్ అని తెలవడానికి లేదు సో రెండు స్పాన్లు లేవు కాబట్టి దీన్ని నేను కంటిన్యూస్ బీమ్ అని పిలవలేను ఓకే సో దీన్ని మాత్రమే నేను కంటిన్యూస్ బీమ్ అని పిలవచ్చు అనమాట సో ఓకే సో విత్ దిస్ దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఫర్ ఎ స్ట్రక్చరల్ అనాలసిస్ లేదా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో సబ్జెక్ట్ అనాలసిస్ కోసం సరిపోతుంది ఓకే విత్ దిస్ థ్యాంక్ యూ నా వీడియోస్ కానీ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మీ థ్యాంక్ యూ